ওয়েলকাম টু সোপান একাডেমি তো দেখো আমি তোমাদের আজ যে টপিকটা নিয়ে বলবো সেটা হলো ম্যাথামেটিক্যাল টিচার অ্যান্ড টিচিং লার্নিং মেথড তো আমি তোমাদের টিচিং এর যে সমস্ত মেথডগুলো আছে সেগুলো তোমাদের অলরেডি আমি ডিসকাস করেছি আগের ক্লাসে আমার সেখানে এবং তার কোশ্চেনও প্র্যাকটিস করা হয়েছে তিনটে ক্লাস মিলে করা আছে ক্লাসগুলো তোমরা অবশ্যই এগুলো দেখে নেবে আজ আমি তোমাদের আরও কিছু জিনিস এই টপিক সম্বন্ধে আলোচনা করব যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের ইনকামিং এক্সামের জন্য দেখো আজকে আমরা শুরু করছি দেখো প্রথম হচ্ছে যে গণিত শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষণ পদ্ধতি আগের দিন শিক্ষণ পদ্ধতিগুলো বলে দিয়েছিলাম লার্নিং মেথডস অফ ম্যাথামেটিক্স তাহলে এটা কি আমরা একটু দেখে নিই দেখো না যে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য এবং শিক্ষার্থীর ভূমিকা গৌণ সেই শিক্ষাদান পদ্ধতি বহুদিন দেশে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল যেগুলোকে আমরা বলি বক্তৃতা পদ্ধতি টিচিং এর একটা বক্তৃতা পদ্ধতি এই কারণে প্রাচীন প্রাচীন শিক্ষাদান পদ্ধতিকে বলা হতো সনাতন শিক্ষাদান পদ্ধতি এই নামটা মনে রাখবে তাহলে প্রাচীন শিক্ষাদান পদ্ধতিকে বলা হতো সনাতন শিক্ষাদান পদ্ধতি কারণ কি তখন ছিল বক্তৃতা পদ্ধতি সেক্ষেত্রে শিক্ষক কিন্তু গৌণ ভূমিকা ছিল না হ্যাঁ সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ছিল গৌণ ভূমিকা এবং শিক্ষকই যা বলবে সেটাই ঠিক তিনি বক্তব্য দেবেন এবং শিক্ষার্থীরা তার চুপচাপ মনোযোগ সহরে শুনবে লেকচার মেথড যাকে বলা হয় যাকে বলা হয় চক এবং টক মেথড দেখো তো পরবর্তীকালে কি হলো দেখো কিন্তু এই জন্যই শিক্ষাদান কার্যক্রমকে সুস্থভাবে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শ্রেণীকক্ষ এবং সেখানকার অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন হয় শিক্ষণকে প্রয়োগমুখী করে গড়ে তোলার জন্য বর্তমানে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে সেই জন্যই বিভিন্ন রকমের শিক্ষণ পদ্ধতি বা টিচিং মেথড যেগুলো আমি আগের ক্লাসে ডিসকাস করেছি সেগুলো কিন্তু ফলো করা হয় তো দেখো আমরা এবার সেগুলো একটু দেখে নেব শিখনের কি পদ্ধতি আছে দেখো তাহলে শিখন পদ্ধতি এগুলো কি এগুলো হচ্ছে শিখন পদ্ধতি শিখন পদ্ধতি সেই শিখন পদ্ধতিগুলো কি কি দেখো একটা হলো পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অবজারভেশন মেথড কি হয় এখানে না সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ হলো কোনো ঘটনা বা বিষয়কে অবলোকন বা নিরক্ষণ করে সেই ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে একটি ধারণা গ্রহণ করা হয় তাহলে এটা কি বলবো আমরা যে কোনো বিষয়কে অবলোকন বা নিরক্ষণ করতে হবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে গিয়ে সেই ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করতে হবে ধারণা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ হলো একটা সুশৃঙ্খলবদ্ধ পরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া তাহলে এটা মানে রাখতে হবে এই লাইনটা সুশৃঙ্খলবদ্ধ পরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া হলো পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি তো দেখো তাহলে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটা কি একটু ভালো করে মনে রাখবে যে সুশৃঙ্খলবদ্ধ পরিকল্পিত পরিকল্পিত এবং বিজ্ঞান সম্মত একটা প্রক্রিয়া হলো পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি হ্যাঁ এবং এটা কি হলো নিরক্ষণ করা হয় অবলোকন করা হয় কোনো ঘটনাকে প্রথমে নেক্সট দেখো আমরা বলছি যে এটা এই পদ্ধতি সম্বন্ধে কে কি বলেছেন পি ভি ইয়ং বলেছেন যে অবজারভেশন মে বি ডিফাইন অ্যাজ দা সিন সিস্টেমেটিক ভিউইং কাপল কনসিডারেশন অর্থাৎ কি দৃশ্যমান কোনো ঘটনা বা বিষয়কে সুশৃঙ্খলভাবে অবলোকন করাই পর্যবেক্ষণ করাই হলো বা নিরক্ষণ করাই হলো পর্যবেক্ষণ এটা বলেছেন পি ভি ইয়ং বলেছেন মজার ক্যালটন কি বলেছেন অবজারভেশন মেথড ইজ অ্যান্ড অ্যাকিউরেট ওয়াচিং অ্যান্ড নাথিং অফ ফেনামেনা অর সাবজেক্ট অ্যাজ দে অকার ইন নেচার উইথ রিগার্ড টু কজেস অ্যান্ড ইফেক্ট রিলেশন মানে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রকৃতিতে সংঘটিত কোনো যে কোনো ঘটনাবলী বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিকভাবে ধারণা গ্রহণই হলো পর্যবেক্ষণ পাখি তাহলে এটাই বলেছেন কি কে বলেছেন এটা মজার ক্যালটন বলেছেন তাহলে কে কি বলেছেন পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে নাম দুটো মনে রাখবে ইম্পর্টেন্ট নেক্সট দেখো পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি কি কি ধাপ কয়েকটি ধাপ আছে দেখো পাঁচটি ধাপ প্রথম ধাপ কি বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে সিলেকশন অফ কন্টেন্ট তুমি কি বিষয়বস্তু নিয়ে মানে পর্যবেক্ষণ করছো সেটা আগে কি সামনে উপস্থাপন করার আগে স্থির করে নিয়ে আসে তা কোন পদ্ধতিটা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করা হবে তাহলে সেটা আগে স্থির করা সেই জন্য বিষয়বস্তু আগে নির্বাচন করতে হবে নেক্সট হচ্ছে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ ফিক্সেশন অফ ডেফিনেটিং এম লক্ষ্যটা কি শিক্ষার্থীকে কি ধরনের কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য অর্জন করবে সেটা আগে স্থির করতে হবে যে শিক্ষার্থীকে কিভাবে পড়ালে পারে কিভাবে এই টপিকটা বা বিষয়বস্তুটা বোঝালে সে তার কাজে সেটা কাম্য হবে তার কাজে সেটা কাজে লাগবে তার সেটা কিন্তু নির্ধারণ করতে হবে এটাকে বলা হয় কি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ নেক্সট হচ্ছে পরিকল্পনা করতে হবে তার জন্য তাহলে আগে জেনে নিতে হবে কি করলে করলে তার পরিকল্পনা করতে হবে তাহলে এগুলো স্টেপ বাই স্টেপ জিনিস দিতে পারে যে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ধাপগুলি ক্রম অনুযায়ী সাজাও তাহলে প্রথম হচ্ছে বিষয়বস্তু নির্বাচন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ প্ল্যানিং করতে হবে কি কিভাবে সেটা তুমি 
কি কি শিক্ষণ শিক্ষণ উপকরণ প্রয়োজন হবে সেগুলো আগে বিষয়ে বা কি কি বিষয় ওর মধ্যে তুমি লিপিবদ্ধ করবে হ্যাঁ সেইগুলো সুন্দরভাবে বা বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করবে কিভাবে কি কি জিনিস সেগুলো হবে হ্যাঁ তো সেই সমস্ত জিনিসগুলোকে পরিকল্পনা প্ল্যানিং চার নম্বর কি করতে হবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এই স্তরে পূর্ব পরিকল্পনা মতো শ্রেণীকক্ষের প্রয়োগের মাধ্যমে হ্যাঁ শিক্ষক শিক্ষার্থীর মতো পারস্পরিক মিঠুস কেরার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরনের হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে হ্যাঁ তথ্য সংগ্রহ করে তাহলে এখানে তথ্য সংগ্রহ করবে তারা শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ করবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে যে আলাপ আলোচনা চলবে তার মধ্যে যে শিক্ষক যা যা বলবেন সেইগুলো নিয়ে হ্যাঁ যে সমস্ত কথাগুলো বলবেন সেইগুলো নিয়ে একটা তারা একটা তথ্য সংগ্রহ করবে শিক্ষা শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে শিক্ষক মহাশয়ও একই রকম ভাবে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন তারপরে ধারণা গঠন বা কনসেপ্ট ফরমেশন শেষ তাহলে শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা গঠন করে এবং সঠিকভাবে অনুভবন করতে সাহায্য করে তাহলে এই হলো পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপ সেগুলো কিন্তু ক্রম অনুযায়ী পরীক্ষায় কিন্তু দিতে পারে নেক্সট দেখো পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধাগুলো কি আমরা দেখো কয়েকটা জিনিস এটা মনে রাখবে বিমূর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে হ্যাঁ মৌখিক প্রতিক্রিয়া বুঝতে সাহায্য করে নির্ভরযোগ্য একটা দখল এটা নির্ভরযোগ্য খুবই নির্ভরযোগ্য শিক্ষণ পদ্ধতির নাম হলো পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি যুক্তিশীল মনোভাব গঠনে সাহায্য করে যদি দিয়ে দেয় যে নিচের কোন পদ্ধতির যুক্তিশীল মনোভাব বা বিমূর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে হ্যাঁ সে হলো বলতে হবে কিন্তু বা শিক্ষণকে মুক্ত করে উপস্থাপন করতে পারে এই শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে তাহলে এইগুলো কিন্তু মনে রাখবে সুবিধা দেখো অসুবিধা কি কি আছে অসুবিধা গুলো যদি দেখি আমরা তাহলে এটা যেহেতু পর্যবেক্ষণ এটা সময় সাবকে শ্রম সাধ্য এটা এই পয়েন্টটা মনে রাখবে যে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকার প্রয়োজন এবং পরিচালনা শ্রেণীকক্ষ পরিচালনা করতে না পারলে শিক্ষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত সঠিক নির্দেশনার অভাবে অনেক সময় এই পদ্ধতি কার্যকর হয় না দেখো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে কি দেখো প্রদর্শন পদ্ধতি তাহলে আমরা এখন দেখলাম কি দেখো এতক্ষণ আমরা পর্যবেক্ষণ দেখলাম এবার আমরা দেখবো কি প্রদর্শন পদ্ধতি দেখো তাহলে প্রদর্শন পদ্ধতি দেখো শ্রেণীতে শিক্ষণ শিখানো কার্যক্রমে বাস্তব উপকরণ প্রদর্শন করে বিষয়বস্তুকে বাস্তবতার আলোকে উপস্থাপন করার পদ্ধতিকে প্রদর্শন পদ্ধতি বলে তাহলে শ্রেণী শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে বাস্তব উপকরণ প্রদর্শন করে বিষয়বস্তুকে বাস্তবতার আলোকে উপস্থাপন করার পদ্ধতি হলো প্রদর্শন পদ্ধতি বলে তাহলে মনে রাখতে হবে দেখো তো বিষয় সংশ্লিষ্ট আকর্ষণীয় উপকরণ এবং শিক্ষকের উপস্থাপনা কৌশলের উপর প্রদর্শন পদ্ধতি কার্যকারিতে নির্ভর করে শিক্ষক প্রদর্শনের সহায়ক হিসাবে কি কি ব্যবহার করেন এইগুলো মনে রাখতে হবে প্রদর্শন করছে হ্যাঁ দেখো চার্ট মডেল অন্যান্য উপকরণগুলো ব্যবহার করবে দেখো শিক্ষক বৈজ্ঞানিক তথ্য বা পরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিকট ব্যাখ্যা করেন এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের সক্রিয়তা এবং শিক্ষার্থীর মনোযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দুটো জিনিস কিন্তু সক্রিয়তা এবং শিক্ষার্থীর মনোযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ নাহলে কিন্তু প্রদর্শন পদ্ধতিটা কার্যকরী হবে না দেখো এই পদ্ধতির ধাপ আছে অনেকগুলি কি কি প্রথম হচ্ছে দেখো এর ধাপগুলো আবার আলাদা প্রথম হচ্ছে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা দান এক্সপ্লানেশন অব দ্য কন্টেন্ট তাহলে প্রথম হচ্ছে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা দান দ্বিতীয় হচ্ছে প্রতিবাদ তৃতীয় হচ্ছে শিক্ষার্থীর কার্যকর সক্ষমতা তত্ত্বাবধান সুপারভিশন এবং ইভ্যালুয়েশন করতে হবে তাহলে বিষয়বস্তু প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা দান করতে হবে প্রথম তাহলে আচরণগত শিক্ষণ সামর্থ্যগুলিকে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে থাকেন শিক্ষক মহাশয় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ শিক্ষণ প্রজীবন ব্যবহার করবে তাহলে প্রতিবাদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু তুলে ধরবেন তাহলে প্রতিবাদন মানে ডেমনস্ট্রেশন নেক্সট স্টুডেন্ট পারফরমেন্স কেমন সেটা কিন্তু পারস্পরিক নিখোঁজ ক্রিয়ার মাধ্যমে জানা যাবে নেক্সট হচ্ছে রাখো কি না তত্ত্বাবধান করা সুপারভিশন হ্যাঁ সুপারভিশন করা সেখানে কি করবে না এই স্তরে শিক্ষক মহাশয় সঠিকভাবে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুটিকে আদর মানে ঠিক আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা আয়ত্ত আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করবেন তাকেন এবং শিক্ষার্থীর কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে তা পুনরায় আবার ব্যাখ্যা করেন সেটা এই স্তরটাও খুব কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আর মূল্যায়ন করেন শেষে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের লভ্য জ্ঞানকে লভ্য যে জ্ঞানকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নকরণের মাধ্যমে যাচাই এবং মূল্যায়ন করে থাকেন তাহলে দেখো তাহলে এখানে স্তরগুলো কি কি খুব ভালো করে মনে রাখবে একটা হচ্ছে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা দান প্রতিবাদন শিক্ষার্থীর কাদের কার্যকারী সক্ষমতা তত্ত্বাবধান করা মূল্যায়ন তাহলে এইগুলো হচ্ছে একদম স্তর বাই স্তর মনে রাখবে তাহলে এটার পর এটা দেন এটা তারপরে এটা তারপরে স্তর সুপারভিশন করা দেন ইভ্যালুয়েশন করা
প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো কি দেখো প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো কি আমরা একটু দেখে নেব যে প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো কি দেখো এর প্রদর্শন পদ্ধতির একটি উপকরণ ভিত্তিক পদ্ধতি এটা উপকরণ লাগবে শিক্ষার্থী অপেক্ষা শিক্ষকের সক্রিয়তা বেশি দেখা যায় এই শিক্ষক উপকরণ তৈরি এবং তা প্রদর্শন করে পাঠদানে পারদর্শী হ্যাঁ এবং সুন্দর আকর্ষণীয় উপকরণ এবং শিক্ষকের বাচনভঙ্গি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহলে এইগুলো হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রদর্শন পদ্ধতির দেখো প্রদর্শন পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল কি কি না শিক্ষক দেখো কি কি ভাবে না শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক উপকরণ নিয়ে সীমিত আসবেন এক বা একাধিক উপকরণ নিয়ে সীমিত আসবেন পরীক্ষা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন তার আগে প্রারম্ভিক কার্যক্রম শেষে পাঠের যথোপযুক্ত অংশে উপকরণ প্রদর্শন করে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন এছাড়া প্রদর্শনের জন্য শ্রেণীর এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেন শিক্ষক শিক্ষার্থী প্রদর্শন দেখতে পায় এবং শিক্ষকের কথা শুনতে পারে শিক্ষক প্রয়োজন অনুসারে প্রদর্শন কাজে শিক্ষার্থীর সক্রিয় সহযোগিতা করবেন শিক্ষক প্রদর্শিত পরীক্ষার ফলাফল বলে লিপিবদ্ধ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান চিত্র গ্রাফ অঙ্কন কাজের সুযোগ দেবেন এগুলো করতে কিন্তু সুযোগ দেবে শিক্ষক মশাই এটি প্রদর্শনের একাধিক ধারণা গঠনের কিন্তু ইয়ে নয় তাহলে দেখো দেখো প্রদর্শন এর সুবিধা অসুবিধা গুলো কি সুবিধা গুলো দেখো আমরা এবার একটু সুবিধা গুলো দেখে নেবো তাহলে প্রদর্শনের সুবিধা গুলো কি দেখো তাহলে প্রথম হচ্ছে প্রদর্শন শিক্ষকের এক সেট যন্ত্র বা উপকরণ হলেই চলে এক সেট যন্ত্র বা উপকরণ হলেই চলে শিক্ষার্থীদের আলাদা আলাদা উপকরণ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না তাহলে যেহেতু প্রদর্শন করছে একটা জিনিস প্রদর্শন করছে কেউ হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে দেখো কিন্তু একটা সেট হলে পারেই হবে সেখানে সেহেতু কম ব্যয়বহুল বিমূর্ত বিষয়কে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে মূর্ত ধারণা গঠন করা হয় তাহলে বিমূর্ত থেকে মূর্ত ধারণা গঠন করা হয় বলে শিক্ষার্থীদের সহজে শিখতে পারে এবং মনে রাখতে পারে কোনটা প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু সাথে প্রদর্শিত বাস্তব জিনিস এর সংযোগ স্থাপনে সমর্থক হয় এবং শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে পরীক্ষা না করলেও শিক্ষকের প্রদর্শিত পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফল লিখতে হয় তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো তাহলে শিক্ষার্থী নিজ হাতে পরীক্ষা না করলেও শিক্ষকের প্রদর্শিত পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফল এগুলো লিখতে হয় তাদেরকে তাহলে এইগুলো হচ্ছে কি সুবিধা এবার দেখো অসুবিধা গুলো কি অসুবিধা গুলো হলো দেখো যেহেতু শিক্ষার্থীরা যেহেতু যন্ত্রপাতি উপকরণ নিজ হাতে ব্যবহার করার সুযোগ পায় না সেহেতু তাদের দক্ষতা বিকাশের দক্ষতার বিকাশ ঘটে না শুধুমাত্র শিক্ষক মহাশয় একটা মাত্র সেট আপ নিয়ে তিনি পরীক্ষাটা করে দেখাচ্ছেন সেহেতু এদের কোনো রকম সুযোগ সুবিধা নেই হম উপকরণ যদি আকর্ষণীয় না হয় তাহলে সেটা শিক্ষার্থীদের কাছে মনোযোগ বসাতে পারে না তারা অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী শ্রেণীতে যদি প্রদর্শন করতে পাঠ করলে শ্রেণীর হ্যাঁ পিছনে যারা বসে থাকবে তারা সেটা দেখতে পাবে না ভালো শুনতে পাবে না সেহেতু বেশি প্রদর্শন পদ্ধতি বেশি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য হবে না তাহলে কোন প্রদর্শন পদ্ধতি বেশি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তাহলে বলতে হবে কি প্রদর্শন পদ্ধতিটা উন্নয়নশীল দেশ সমূহে অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে শিক্ষক দক্ষতা সে প্রদর্শন না করতে পারলে তিনি শৃঙ্খলা নষ্ট হতে পারে তাহলে অনেক আবার দক্ষ শিক্ষক মহাশয় পাওয়া যায় না সেহেতু হ্যাঁ শিক্ষণের জন্য এগুলো কিন্তু প্রয়োজন নেক্সট দেখো পরীক্ষামূলক পদ্ধতি এক্সপেরিমেন্টাল মেথড তাহলে এক্সপেরিমেন্টাল মেথড পরীক্ষামূলক তাহলে এই শিক্ষণ পদ্ধতি গণিত শিক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী তাহলে গণিত শিক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী পদ্ধতির নাম হলো এক্সপেরিমেন্টাল মেথড এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন রকম নিরীক্ষা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সক্রিয় এবং অংশগ্রহণের দ্বারা বিভিন্ন গাণিতিক নীতি এবং সূত্রকে প্রতিষ্ঠা করে থাকে তাহলে মনে রাখবে তাহলে যদি বলে কোন পদ্ধতির দ্বারা হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা গাণিতিক নীতি এবং সূত্রগুলিকে প্রতিষ্ঠা করে থাকে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি নাকি প্রদর্শন পদ্ধতি নাকি আরো অন্য একটা ধরো কোনো একটা পদ্ধতি বলে দিল তাহলে কিন্তু বলতে হবে এক্সপেরিমেন্টাল পদ্ধতি বা পরীক্ষামূলক পদ্ধতি সাহায্যে তারা কিন্তু করতে পারে গণিতের কোনো মূর্ত ধারণা থেকে বিমূর্ত ধারণার উপনীত হতে সাহায্য করে এই পদ্ধতি তাহলে বিমূর্ত থেকে বিমূর্ত হ্যাঁ গণিত পরীক্ষাগারে এই পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণিতিক বিভিন্ন বিষয়গুলি সঠিক যাচাই করার মানসিক এবং আগ্রহ গড়ে ওঠে তাহলে এটা একটা বিষয় এছাড়া দেখো হ্যাঁ এই তাহলে এই জিনিসগুলোই প্রধানত মনে রাখবে এই জিনিসগুলোই প্রধানত মনে রাখবে এই পদ্ধতি আর কি করতে পারে শিক্ষার কাজের মাধ্যমে শেখার নীতির উপর ভিত্তি করে সমস্যার সমাধান করে থাকে তাহলে এইগুলো কার কাজ পরীক্ষামূলক পদ্ধতি তাহলে
খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক এগুলো দেখো না পদ্ধতিটি কতগুলি নির্দিষ্ট ধাপের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে সেগুলি হল একটা হচ্ছে ব্যবহারিক লক্ষ্য দেখো দেখো একটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় উপকরণ যন্ত্রপাতি প্রদান সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান পরীক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাহলে কটা তাহলে প্রথম হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল এম কি হ্যাঁ প্রোভাইড নেসেসারি মেটেরিয়াল এখানে ইকুইপমেন্ট তার সঙ্গে প্রোভাইড ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে তারপরে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে তারপরে ড্রয়িং কনক্লুশন এরা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে হয় তাহলে এগুলো হচ্ছে কি ধাপ দেখো পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সুবিধাগুলো কি দেখো না পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সুবিধা শিক্ষাদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রচুর সুযোগ প্রদান করে থাকে তাহলে প্রশিক্ষণের জন্য প্রচুর সুযোগ প্রদান করে থাকে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষাগারে বিভিন্ন উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখে বিভিন্ন উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখে দেখো বিভিন্ন উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখে এবং স্বাধীনতা স্বাধীনভাবে কাজ করার শিক্ষা দিতে তাহলে এই পয়েন্টটা মনে রাখবে তাহলে কোন পদ্ধতিতে কোন গাণিতিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সামর্থ্য পায় সেটা হলো পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্যে তারা নিজের হাতে উপকরণগুলো ব্যবহার করতে পারে প্রশিক্ষণের জন্য প্রচুর তাদের সুযোগ প্রদান করে থাকে এই পদ্ধতি তারা অর্জিত জ্ঞান স্থায়ী এবং কার্যকারী যেহেতু নিজে হাতে করছে সেহেতু এরা খুব স্থায়ী এবং কার্যকারী হয় এই পদ্ধতি শিখন পদ্ধতি বিমূর্ত চিন্তা গঠনে সাহায্য করে কি চিন্তা বিমূর্ত চিন্তা গঠনে সাহায্য করে এবং এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক নিখোঁজক্রিয়া এইগুলো করে থাকে দেখো এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি আমরা দেখি ডিসঅ্যাডভান্টেজ এই পদ্ধতির তাহলে কি হবে দেখো এই পদ্ধতি খুবই দীর্ঘ এবং সময় সাক্ষ এটা এমনি সবে দিয়ে আসে দেখবে ব্যয়বহুল এটাও যেহেতু সবাইকে দিতে হবে সমস্ত উপকরণ হ্যাঁ দেখো তাহলে এইগুলো হচ্ছে এদের অসুবিধা হম এবং নির্দিষ্ট কতগুলি বিষয়ের প্রশিক্ষণের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে কয়েকটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দেখো প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি এবার আমার নেক্সট চলে আসছি কি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি দেখো এটা আর একটি শিখন পদ্ধতি তাহলে এখানে কি হয় না শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার মাধ্যমে শ্রেণীতে পাঠদান কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয় এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য একটি সফল পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখেন তাহলে একজন শিক্ষক মহাশয় তিনি ক্লাসে পড়াচ্ছেন পড়ানোর সময় কি করছেন তিনি না ছোট ছোট অনেক পাঠদান করছেন ছোট ছোট অনেক বক্তব্য রাখছেন হ্যাঁ বিভিন্ন রকম বিষয়ের উপরে হ্যাঁ তো সেখান থেকে আস্তে আস্তে যত এগোচ্ছে তত তিনি ছোট ছোট যেগুলো যে টপিকগুলো আলোচনা করছেন সেখানে ছোট ছোট কোশ্চেন আলোচনার মাধ্যমে বা কোশ্চেন ধরার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সবসময় সক্রিয় রাখার চেষ্টা করেন একই রকম ভাবে এই পদ্ধতিতে কি হয় যে আমি যখন একটা কোনো কোনো একটা টপিক আলোচনা করছি শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদেরও মধ্যে দেখা যায় অনেক ধরনের কোশ্চেন তারাই করে তাদের মধ্যে অনেক ধরনের কোশ্চেন ও আছে সেইগুলো কিন্তু শিক্ষক মহাশয়কে তারা করে থাকে এইভাবে একটা শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রশ্ন উত্তর আলোচনার মাধ্যমে একটা মিথস্ক্রিয়া গঠন হয়ে তোমার পাঠদানটা কিন্তু খুব ভালো হয় তাহলে আর এরকম যদি হয় আর যদি অনেক যদি কোনো উৎকৃষ্ট মানে ধরো কোনো তোমার প্রশ্ন আসে ধরো আমি পড়াচ্ছি তো সেখানে যদি উৎকৃষ্ট মানে কোশ্চেন আসতেই পারে সেই ভেবে কিন্তু আমাকে বা ক্লাসের ভালো সে স্টুডেন্টরা বা যে কোনো স্টুডেন্ট বিভিন্ন রকমের কোশ্চেন করতে পারে সেই জন্য আমাকেও কিন্তু এটা যদি থাকতে হবে তাহলে শিক্ষক মহাশয় কিন্তু বাড়িতে পড়াশোনা করতে হয় বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে পাঠদানের জন্য পরিকল্পিত প্রশ্ন তৈরি করতে হয় হ্যাঁ শিক্ষকের দক্ষতা এবং কৌশল করে এই পদ্ধতি অনেক অংশে নির্ভর করে তাহলে এটা হলো প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি আশা করি এটা সবার ক্লিয়ার হয়েছে দেখো আমরা এবার এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো একটু দেখে নেব তাহলে প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে শিক্ষক মানে পাঠ শুরু এবং শেষ করেন প্রথমে যে কোনো একটা জিনিস যে কোনো একটা জিনিস বোঝাচ্ছেন যে কোনো একটা কোশ্চেন করলেন যে বললেন কেউ জানো কি এটা বলো দিকে এটা সম্বন্ধে একটু যে আস্তে আস্তে তিনি পাঠটাকে এগিয়ে নিয়ে যান আর অনেক ধরনের যে বৈশিষ্ট্য করা আছে এগুলো হচ্ছে প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখো হ্যাঁ এখানে শ্রেণি শৃঙ্খলা একটা বজায় থাকে সবসময় অ্যাক্টিভ থাকে স্টুডেন্টরা হ্যাঁ যে হ্যাঁ তোমাদেরকে যে কোনো জনকে কোশ্চেনটা ধরবো তাহলে সেইভাবে তারা সবাই অ্যাক্টিভ থাকে হ্যাঁ পাঠের শিক্ষা পাঠের প্রতি অগ্রত যাচাই করা যায় অগ্রগতি কেমন হচ্ছে দুর্বল শিক্ষাতে চিহ্নিত করা চিহ্নিত করা যায় যে দুর্বল এটা কিন্তু দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করার জন্য কিন্তু এই পদ্ধতিটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে হবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে এই পদ্ধতিটা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট একটা পদ্ধতি দেখো এই পদ্ধতির ক্রিয়া কৌশলটা কিভাবে
দেখে নেবে একটু যে শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হয় হ্যাঁ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অধুরুদ্ধ করতে হবে যে না না বলো চেষ্টা করো হচ্ছে হ্যাঁ যদি একটুও বলে বলতে হবে হ্যাঁ হচ্ছে খুব ভালো হচ্ছে বলো তাহলে এই ধরনের যে জিনিসগুলো সকল দুর্বল সকল পর্যায়ের শিক্ষাদের নিকট থেকে উত্তর আদায়ের চেষ্টা করতে হবে ওইভাবে বলে আমি যেভাবে বলছিলাম যে হ্যাঁ বলো বলো হচ্ছে খুব ভালো হচ্ছে হ্যাঁ না হলেও বলতে হবে যাতে তারা আরো উৎসুক হয় তারা যাতে আরো বলতে পারে হ্যাঁ শিক্ষণ ফল কার্যিত হচ্ছে কিনা তার শিক্ষককে বিশেষ সচেতন হতে হবে তাহলে এইগুলো হচ্ছে তার প্রধান প্রধান কিন্তু বৈশিষ্ট্য নেক্সট দেখো প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধাগুলো কি দেখো প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি যদি আমরা সুবিধাগুলো দেখি প্রধানত সুবিধা কি না শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করে তাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা হ্যাঁ এবং তারা শ্রেণীতে মনোযোগী হয়ে একদম শুনবে যে স্যার কি বলছেন কি কোশ্চেন করতে পারে হ্যাঁ তাদের যে মাথাটাকে খাটাবে তারা যে হ্যাঁ কি কোশ্চেনটার উত্তর কি হতে পারে তার বিষয়বস্তু থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর আলাদা হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয় শিক্ষার্থীদের তাদের অজানা প্রশ্নের উত্তরটি সঠিক শিক্ষকের সঠিক থেকে সহজে জেনে যেতে পারে শিক্ষা শ্রেণীতে শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীর সুসম্পর্ক একটা দৃঢ় হয় সেটা শিক্ষার্থীর সর্বদাই সক্রিয় থাকে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীতে সর্বদাই সক্রিয় থাকে সেটা বলবে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে অসুবিধাও কি কি আছে দেখো অসুবিধা যে এই পদ্ধতি দক্ষতা না থাকলে প্রশ্ন তৈরি দক্ষতা না থাকলে সেটা যথাযথ প্রয়োগ হতে না পারলে সেটা কার্যকর হবে না হ্যাঁ শিক্ষক যদি অপর্যাপ্ত প্রস্তুতি যদি ভালো না থাকে হ্যাঁ তাহলে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিক্ষণ হয় না ভালো তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো অনেক সময় অনেক প্রশ্নের মোকাবেলা করার সামর্থ্য থাকে না শিক্ষকের না থাকলে শিক্ষার্থী হতাহত হতাশাগ্রস্ত হবে তাহলে এগুলো হচ্ছে এদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ প্রশ্ন তো কোনসেন অ্যান্সারিং এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা যে আমাকে একটা কোয়েশ্চেন ধরলো অথচ আমি বলে দিলাম ঠিক আছে আমি দেখে বলবো বা এটা তো আমি মনে নেই বা বলতে পারলাম না কোনো ধারণাই দিতে পারলাম না সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা হতাশাগ্রস্ত হয় বা এরা ব্যাট ইফেক্ট পড়ে হ্যাঁ তো নেক্সট দেখো আমরা দেখে নেবো প্রদর্শন পদ্ধতি দেখো প্রদর্শন পদ্ধতিটা আমরা দেখে নিয়েছি প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখি কৌশলগুলো আমরা দেখে নিয়েছি সুবিধা অসুবিধা এবার দেখো এরপরে হচ্ছে সেখান পদ্ধতিতে ডালটন পরিকল্পনা দেখো এটা থেকে কিন্তু শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে একটা ডালটন পরিকল্পনা কি না ডালটন পরিকল্পনার প্রবক্তা হলেন মনে রাখবে পার্ক হাস্ট হেলেন পার্ক হাস্ট একজন আমেরিকান শিক্ষাবিদ তিনি এটা করেছিলেন তো দেখো উনিশ কুড়ি সালে বিদ্যালয়ে তিনি তার শিক্ষাতত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করেন বিদ্যালয়ের নামে তিনি তার পরিকল্পনার নাম দেন ডালটন স্কুলে তিনি দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকতা করেন তো তার নাম অনুসারে তিনি দেন দ্য ডালটন প্ল্যান অফ ডালটন পরিকল্পনা উনিশশো এবং উনিশশো বাইশ সালে এডুকেশন অফ দ্য ডালটন প্ল্যান বইটি প্রকাশ করেন তিনি তাহলে ডালটন পরিকল্পনা কে করেছিলেন প্রবক্তা হলেন হেলেন পার্ক হাফট তিনি কিন্তু ডালটন পরিকল্পনাটা করেছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের দেখো এবার কি বলছে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা সামাজিকরণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে স্বাতন্ত্রকে গুরুত্ব দিয়ে পার্ক হাউস শিখন পদ্ধতিতে ডালটন প্ল্যান বা ডালটন পরিকল্পনা সূচনা করেন তাহলে পার্ক হাউস মনে করতেন কি না বিদ্যালয়ের ধারা বাধা নিয়মের মধ্যে শিক্ষক কেন্দ্রিক শিখনের চেয়ে শিক্ষার্থী স্বাধীনতার সুযোগ দিলে তার অনেক বেশি শিখতে পারে তাহলে এটাই হলো ডালটনের পরিকল্পনা আর কি বলেছেন যে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা শ্রেণীকক্ষ থাকে হ্যাঁ পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ে তাহলে ডালটনের তাহলে যদি বলে যে কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী যে একটা বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা শ্রেণীকক্ষ থাকে তাহলে এটা হচ্ছে ডালটনের পরিকল্পনা মনে রাখবে হ্যাঁ শ্রেণীকক্ষগুলি এক একটি পরীক্ষাগার এবং শ্রেণীকক্ষগুলিগুলি এক একটা পরীক্ষাগার শ্রেণীকক্ষে বেঞ্চের পরিবর্তে দলীয় আলোচনা করার উপযুক্ত টেবিল থাকবে একদম যাতে গোল টেবিল বৈঠকের মধ্যে তারা আলোচনা করতে পারে শ্রেণীকক্ষকে বলা হয় বিষয়কক্ষ তাহলে কার মতে শ্রেণীকক্ষ কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষকে বিষয়কক্ষ বলা হয়েছে তাহলে মনে রাখবে ডালটন পরিকল্পনা বিষয়কক্ষের দায়িত্ব থাকেন একজন দক্ষ শিক্ষক যাকে বলা হয় বিশেষজ্ঞ তাহলে শিক্ষক নয় বিশেষজ্ঞ বলা হয় তাকে দক্ষ শিক্ষকের বিশেষজ্ঞ সেখানে অনেক ধরনের চার্ট মডেল ছবি ইত্যাদি উপকরণ যন্ত্রপাতি দ্বারা বিষয়কক্ষ সাজানো থাকে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করে জ্ঞান আরোহণ করতে পারে তাহলে এই জিনিস করা কিন্তু মনে রাখবে এখান থেকে ঠিক আছে এখানে কি করে এখানে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অভাব স্বাধীনতা দেওয়া হয় এক্ষেত্রে তাহলে অভাব স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ডালটন পরিকল্পনাতে নেক্সট দেখো আর কি বলছে দেখো দেখো তো এখানে
ডালটন পরিকল্পনায় শিক্ষা যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে গুরুত্ব দেয় কোন পরিকল্পনা ডালটন পরিকল্পনা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব সামর্থ্য এবং পছন্দ অনুযায়ী কাজ করে এগিয়ে যেতে পারে তার ফলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বিকাশের সুযোগ তৈরি হয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বিকাশের সুযোগ হয়ে থাকে কি এই ডালটন পরিকল্পনার মাধ্যমে তাহলে এটা কিন্তু মনে রাখবে এখানে যদি মনে হয় যে এই কাজগুলো একটু কিভাবে কাজ করতে দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের এগুলো একটু করে নিতে পারো যে পরিকল্পনা দিয়ে করা হয় দেখো বৈশিষ্ট্যগুলো একটু দেখে নেবো তোমরা আমি যা যা বললাম ওই জিনিসগুলো এখানে লেখা যে সুন্দর করে হ্যাঁ সব প্রত্যেকটা জিনিস এখানে দেখবে লেখা যে হম প্রতিটা জিনিস এখানে লেখা যে সুন্দর করে লেখা যে এগুলো একটু দেখে নেবে নেক দেখো আমি যেগুলো বললাম ওইগুলো দেখা যে পরে সুবিধা কি তাহলে আমরা সুবিধা দেখি স্বাধীনভাবে শিখতে পারি নিজের ক্ষমতা আগ্রহ অনুযায়ী শেখার সুযোগ পাই এক্ষেত্রে দেখো বাস্তবতার আলোকে নিজেদের সামর্থ্যকে ব্যবহার করে শিখে শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয় এটা অবশ্যই এক্ষেত্রে কোনো পরীক্ষা বা বাড়ির কাজ না থাকায় মানসিক চাপ থাকে না শিক্ষার্থীরা পরস্পরের মেরামেশার সুযোগ পায় বলে সহযোগিতার বোধ গড়ে ওঠে এবং নানা সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে থাকে ডালটন পরিকল্পনার মাধ্যমে হচ্ছে অসুবিধাও অনেক আছে যেমন ধরো আমি বলছি যে অল্প বয়সী এবং দুর্বল মেধাবী শিক্ষার্থীদের এই পরিকল্পনা দিয়ে শিক্ষণ হয় না অবশ্যই হ্যাঁ এছাড়া দেখো এটাও তো অবশ্যই এটা তো পয়েন্টটা থাকছেই যে অনেক অর্থের প্রয়োজন হয় ব্যয়বহুল হ্যাঁ আবার অনেক শিক্ষার্থী এক্ষেত্রে এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটা বলতেই পারো যে যাদের কোনো একটা সাবজেক্টের বিষয়ের প্রতি বেশি আগ্রহ সে বিষয়ে তারা এগিয়ে যায় কম পছন্দের বিষয়ে মনোযোগী দেয় না পিছিয়ে পড়ে ওই যেহেতু বলে যে নিজের পছন্দ মতো কাজ করবে বা স্বতন্ত্র এই যে জিনিসটা তার মানে কি সে কোনো একটা বিষয়ের প্রতি বেশি আগ্রহ দেবে কোনো বিষয়ের প্রতি কম আগ্রহ দেবে হ্যাঁ শিক্ষার্থী অন্তর্মুখী বা লাজুক সবে তারা এই পদ্ধতি শিখতে পারে না যারা হচ্ছে লাজুক টাইপে তারা এই পদ্ধতি বলে শিখতে পারবে না তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে এর অসুবিধা নেক্সট দেখো আমরা দেখবো গণিত শিখনে ভাইগর্সি কি বলেছে ভাইগর্সি গঠনবাদের প্রয়োগ গঠনবাদ আমরা কি একটু দেখলাম দেখো ভাইগর্সি সব জায়গায় পড়তে হবে ভাইগর্সি একজন দেখো রাসায়ন মন রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী লেভ সিমোনোভিচ ভাইগর্সি তিনি রাশিয়ার অর্সি নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন আচ্ছা ঠিক আছে কি বলেছেন দেখি তো দেখো আমরা এইদিকে দেখবো ওটা এখানে দেখো ওখানে ভাইগর্স কিন্তু দেখো গঠনবাদ কি গঠনবাদ শিক্ষার্থীদের তার সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের নিজেই নিজের জ্ঞানকে গঠন করে ইহাই গঠনবাদের মূল কথা তাহলে শিক্ষার্থী তার সামর্থ্য বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেই নিজের জ্ঞানকে নিজেই নিজের জ্ঞান গঠন করে ইহাই গঠনবাদের মূল কথা তাহলে গঠনবাদের মূল কথাটা কি এই লাইনটা কিন্তু শুধুমাত্র মনে রাখবে খুব ভালো করে তাহলে বা গঠনবাদটা কে বলেছিল এছাড়া দেখো গঠনবাদ তত্ত্বকে কেন্দ্র করে অনেক শিক্ষা বিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন তাদের মধ্যে কে কে ব্রুনার যা পিঁয়াজে পিঁয়াজে জন ডিউ ভাগ্রেফি তারা এরা এই নিয়ে কাজ করেছে হ্যাঁ অনেকেই গঠনবাদের আলোকে শিক্ষণ তত্ত্ব এবং জ্ঞান বর্তন করেছেন তাহলে মনে রাখবে গঠনবাদ হচ্ছে ভাইগর কি এবং সেটা কি বলে না সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেই তার নিজের জ্ঞান গঠন করে সামাজিক গঠনবাদ সামাজিক গঠনবাদটা কি না সামাজিক গঠনবাদের শিক্ষার্থীর জ্ঞান গঠনের ব্যক্তি এবং সমাজ সংস্কৃতির আন্তক্রিয়ার উপর নির্ভর করে যেটা বলছে চারটি মৌলিক বিষয় হলো কি কি শিশুরা তাদের জ্ঞান গঠন করে উন্নয়ন তার সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে আলাদা হতে পারে না উন্নয়নটা তার সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে আলাদা হতে সোশ্যাল কনটেক্স থেকে আলাদা হতে পারবে না ডেভেলপমেন্ট ক্যান নট বি সেপারেটেড ফ্রম ইট সোশ্যাল কনটেক্স থেকে কি চিলড্রেন কনস্ট্রাক্ট দিয়ার ও নলেজ নেক্সট হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ক্যান নট বি সেপারেটেড ফ্রম ইট সোশ্যাল কনটেক্স লার্নিং ইজ মিডিয়েটেড শিখন হলো মধ্যস্থতা এবং নেক্সট হচ্ছে কি ল্যাঙ্গুয়েজ প্লেস এ কনসেন্ট্রাল রোল ইন দ্য মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট মানসিক উন্নয়নে ভাষা কেন্দ্রিক ভূমিকায় ল্যাঙ্গুয়েজটাই ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে প্রধান ভূমিকা পালন করে ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা প্রধান ভূমিকা পালন করে মেন্টাল মানসিক ডেভেলপমেন্টের জন্য বা মানসিক উন্নয়নের জন্য বা মানসিক বিকাশের জন্য মনে রাখবে জিনিসটা তো আমরা আর একটু দেখবো আর কয়েকটা জিনিস দেখবো দেখো দেখো ভাইকোস কি এই তত্ত্বে গঠনমূলক তত্ত্বে তিনি মনে করেছেন বিকাশ বলতে মানসিক বিকাশকে বুঝিয়েছেন মানসিক বিকাশ হ্যাঁ তো তিনি বলেছেন মানসিক বিকাশ সংগঠিত হয় সমাজের মাধ্যমে মিথস ক্রিয়ার মাধ্যমে তাহলে ভাইগর্সির মতে ভাইগর্সির মতে মানসিক বিকাশ ঘটে কিসের মাধ্যমে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তাহলে বিকাশ ঘটে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এটা মনে রাখবে তিনি মনে করেন 
সমাজ এবং সংস্কৃতির মধ্যস্থতায় ব্যক্তির মানসিক উন্নয়ন ঘটে সমাজ এবং সংস্কৃতির মধ্যস্থতায় ব্যক্তির মানসিক উন্নয়ন ঘটে তাহলে এই দুটো জিনিস মনে রাখবে হ্যাঁ দেখো যা পেঁয়াজি কি বলছে জ্ঞান গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিণমন এবং আত্মচিন্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এটা নিশ্চয়ই তোমরা সিরিবিতে পড়েছো যে শিক্ষার্থীর পরিণমন এবং আত্মচিন্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন দেখো মোটামুটি ভাবে সবই কাছাকাছি যে ম্যাথের সিডিবি বলে ম্যাথের যে পেটাগোজি বলে অন্য কোনো জায়গার কোশ্চেন আসবে না সেরকম কিন্তু ব্যাপার নয় এসেছে কোশ্চেন সিটিতে যেরকম কোশ্চেন এসেছে সেরকম আসছে আর আমি তোমাদের তো সিটিতে কোশ্চেনগুলো আলোচনা করছি সিভিয়াস ইয়ারগুলো আরও বাকিগুলো আলোচনা যেগুলো করা হয়নি সেগুলো আলোচনা করে দেবো খুব তাড়াতাড়ি হ্যাঁ তোমরা সব ভিডিওগুলো ভালো করে দেখতে থাকো এবং অনেক বেশি সময় দিয়ে দেখো হ্যাঁ এবং আমাকে যদি ভালো লাগে ভিডিওগুলো আমাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবো বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওগুলো এবং আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে দেখো দেখো এই খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু না করে গেলে এই জিনিসগুলো পড়তেই হবে দেখো জেড পিডি জোন অফ রাইজিং অ্যাক্টিভিটি কার এটা তাহলে ভাইগর্সকির সার্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ভাই ভাইগর্সকির সার্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ঘটনা ভাইগর্সকির সার্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ঘটনা হলো কি না জেড পিডি জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট জেড পিডি তাহলে জেড পিডি হলো ভাইঘর্সিট কি জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট তাহলে কি বলছেন তিনি তিনি কি বলছেন দেখো তিনি বলছেন যে ভাইগর্সকির মতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ্য একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে বাস প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ্যের একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে সেটাকে বলছে জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট তাহলে এটা বলছে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা তাহলে জেড বিডি হলো একজন শিক্ষার্থীর সহায়তা করা কৃতিত্বের স্তর এবং সহায়তা ছাড়া কৃতিত্বের উপর স্তরের পার্থক্য ভাইগর্সি জেড বিডি বলতে শিক্ষক এবং অভিজ্ঞ সহপাঠীর সহায়তায় সমস্যা সমাধান করা সামর্থ্য উন্নয়ন স্তর এবং সহায়তা ছাড়া সেদিনভাবে শিক্ষার্থী সমাধান সমাধান করার প্রকৃত শিখন উন্নয়ন স্তরের পার্থক্যকে বুঝিয়েছেন জেড বিডি মানে যখন কোনো শিক্ষার্থীকে একটি সমস্যা সমাধানের জন্য দেওয়া জন্য দেওয়া হয় তখন সে তার সামর্থ্য ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান এবং ধারণা গঠন করে যাকে বলে প্রকৃত শিখন উন্নয়ন স্তর বা বর্তমান বোধগম্যতার স্তর বা তাহলে মনে রাখবে এটা জেড বিডিটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্টই হ্যাঁ गणित शिक्षार क्षेत्र कार्यकर धारणा गठन तत्व धारणा गठन तत्व गणित हल एम एक विज्ञान जहाँ भाषा और चिंता के विमूर्त प्रतिक और प्रक्रिया सर्जे व्याख्या कर গণিত শিক্ষণের মূল লক্ষ্য হলো প্রতীক এবং প্রক্রিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ধারণা গঠন এবং সমস্যা সমাধান বা এই লাইনটা মনে রাখবে তাহলে ভাইগর্সির ধারণা গঠন তত্ত্বটা কি ও কি বলেছেন যে গণিত শিক্ষণের মূল লক্ষ্য হলো প্রতীক এবং প্রক্রিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ধারণা গঠন বা সমস্যার সমাধান করা গণিতের ভাষা প্রতিক্রিয়া ভাষা এবং গণিতের ভাষা কি বলছে প্রতিক্রিয়া ভাষা প্রতিক্রিয়া ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে তার চেয়ে অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের সহযোগিতা ছাড়া গণিতের প্রতিক্রিয়া ভাষা বোঝা সম্ভব নয় বলছি দেখো কি বলেছেন কোন শিক্ষার্থী যত বেশি শিক্ষক বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগের তাই গণিতের ধারণা গঠন করতে পারবে তার জেড বিডির বিকাশ তত গভীর হবে তাহলে দেখো একটা জিনিস আমরা মনে রাখি যে কোন শিক্ষার্থী যত বেশি শিক্ষক এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতার গণিতের ধারণা গঠন করবে তার জেড বিডি ততর বিকাশ বিকাশ ঘটবে এটা কিন্তু মনে রাখবে আচ্ছা একে ওকে এই জিনিসগুলো করবে খুব ভালো করে নেক্সট দেখো নেক্সট আমরা দেখো একটা জিনিস এখানে একটা আর একটা লাইন আমরা পড়ে নেবো দেখো এই জিনিসগুলো পারলে পড়বে দেখো क्या 
দেখো ক্যাফোল্ডিং এ কি বলা হয়েছে ক্যাফোল্ডিং এ বলা হয়েছে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো কৌশল অবলম্বনে সমর্থ উন্নয়নের স্তরে নিয়ে গেলে তার মধ্যে একটি ধারণা গঠন এবং এক পর্যায়ে সহায়তা না করলেও তার ধারণা বজায় থাকে স্ক্যাফোল্ডিং এবং জেডবি এর মধ্যে সংগত সম্পর্ক এরা পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ কিন্তু স্ক্যাফোল্ডিং আলাদা জেডবি ডি আলাদা তাহলে এই দুটো কিন্তু মনে রাখতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট এই দুটো তাহলে একটা হলো জেডবিডি এবং একটা হলো স্ক্যাফোল্ডিং স্ক্যাফোল্ডিং টা কি নিজেরা শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো কৌশল অবলম্বনে সমর্থ উন্নয়ন স্তরে নিয়ে গেলে তার মধ্যে একটি ধারণা গঠন হবে এবং এক পর্যায়ে সহায়তা না করলেও তার ধারণা বজায় থাকবে কিন্তু জেডবিডিটা কি যেটা হচ্ছে তাকে একটা সামর্থ উন্নয়ন স্তরে নিয়ে যাওয়ার এটা একটা সামর্থ্য শিক্ষার্থীর সামর্থ্য উন্নয়ন স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়তা প্রদান করে থাকে জেডবিডি দেখো শিক্ষার্থীরা কিভাবে শেখে ধারণা গঠন করে দেখো বা শেখে বা ধারণা গঠন করে সেটা আমরা দেখবো চারটি স্তর আছে স্তূপের মাধ্যমে দেখো অনেকগুলি বস্তু না সাজিয়ে এলোমেলো ভাবে একত্রে জড়ো করে রাখলে তাকে বলা হয় স্তূপ এই স্তর হলো শিক্ষার্থীর চিন্তা করার প্রাথমিক স্তর তাহলে যদি বলে কোনো শিক্ষার্থীর ভাইগতির ধারণা গঠন যে স্তর সেই স্তরের হ্যাঁ শিক্ষার্থীর চিন্তা করার স্তর কোনটি বা প্রাথমিক স্তর কোনটি তাহলে স্তূপ বা হিপ এই স্তরে কতগুলি বিচ্ছিন্ন ধারণা চিন্তা ভাবনা বা দলভুক্ত হয় কোন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর প্রতিচ্ছবি হিসেবে ধারণা এই দলে এই দল সম্পূর্ণ মনে স্থান করে নেয় হ্যাঁ দেখো এই স্তর কমপ্লেক্স স্তরে যাওয়ার পর তৈরি করে তাহলে স্তূপটা কি বা হিপ কি সেটা মনে রাখবে নেক্সট দেখো ভাবজট ভাবজট খুব ইম্পর্টেন্ট এই টপিকগুলো ভাবজট কমপ্লেক্স ধারণা গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর এই স্তরে শব্দ এবং প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে তাহলে প্রথমটা ছিল কিন্তু আলাদা এটা কি বলছেন শব্দ এবং প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে দলগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয় দলগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন হবে শিক্ষার্থী রিমোট চিন্তা করতে শেখে এবং ধারণাগুলোকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দলভুক্ত করে হ্যাঁ এই স্তরে শিক্ষার্থী লজিক বা যুক্তি ব্যবহার করে না যুক্তি ব্যবহার করবে না বরং অভিজ্ঞতার আলোকে এক বা একাধিক ধারণা সংযোগ করে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু কাজ সমাজের বিভিন্নতার স্তরে ভাবনায় প্রভাব ফেলে হচ্ছে ভাবজট পদ্ধতি বা কমপ্লেক্স স্তর এই স্তরটি নেক্সট ভাবো বা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক দেখো অনুধারণা সিউডো কনসেপ্ট কোশ্চেন আসতে পারে সিউডো কনসেপ্ট বা অনুধারণাটা কি দেখো ভাইগতকির মতে কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার আগে কি বলেছেন তিনি দেখো কোন বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিপূর্ণ ধারণা গঠনের আগে পূর্বে একটি অস্পষ্ট ধারণা গঠিত হয় যে আমি কোনো একটা ধারণা করছি তো আমি কোনো একটা জিনিস করব সম্পূর্ণভাবে তার আগে আমার একটা অসম্পূর্ণ ওই বিষয়বস্তুটার প্রতি ধারণা অবশ্যই তৈরি হবে ভাইগত কিটে কিন্তু বলেছেন এটাকেই বলা হয় সিউডো কনসেপ্ট বা অনুধারণা এই অস্পষ্ট ধারণা যে তিনি বলেছেন সিউডো কনসেপ্ট দেখো লেখা যে ভাবজটের পরে পরিপূর্ণ ধারণা গঠনের পূর্বে অনুধারণার স্তরের অবস্থান তাহলে প্রথম হচ্ছে গিয়ে স্তূপ তারপর হচ্ছে কি স্তূপের পর হলো ভাবজট ভাবজটের পর হচ্ছে অনুধারণা তারপর পরিপূর্ণ ধারণা তাহলে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে দেখো দেখো এটা কিন্তু মনে রাখবে তাহলে দেখো তারকে দেখো কারণ কি বলছি বলছি মর্গানের সূত্র একটা এক্সাম্পেল যে ধারণা ভালো ধারণা না হলেও প্রতীক এবং চিহ্ন ব্যাপার যেটা আমরা দ্বিতীয় স্তরে পড়েছি ভাবজটে সূত্র প্রমাণ করতে পারে হ্যাঁ একটি সূত্র সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন না করলেও সমস্যা সমাধানের সূত্রটি প্রয়োগ করতে পারে শিক্ষার্থী কিভাবে গাণিতিক চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে গাণিতিক ধারণা গঠন করে তা বোঝার জন্য অনুধারণা প্রয়োজন তাহলে এটা হলো অনুধারণা তাহলে সব কমপ্লিট ধারণা নেই তবু সে পারছে দেখো তাহলে এটা হচ্ছে সিউডো কনসেপ্ট তাহলে সিউডো কনসেপ্ট কথাটা কে বলেছিলেন ভাইগর্সির একটা স্তর তার গণিতের ধারণা গণিতের শেখা বা গণিত ধারণা গঠনের একটা স্তর হলো ভাইগর্সির হ্যাঁ যে স্তর সেই স্তরের একটি অংশ হলো অনুধারণা যেটা তিন নম্বর স্তর নেক্সট হচ্ছে কমপ্লিট ধারণা বা কনসেপ্ট দেখো এই স্তরে ধারণা গঠিত হয় চিন্তা বা ভারের ভাবের বিভিন্ন অংশ যখন যুক্তি নির্ভর এবং বাস্তব হয় তখনই ধারণা কমপ্লিট হয় এই স্তরে শিক্ষার্থী একটি সূত্র দ্বারা কি বোঝায় সূত্রটি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো কোন কোন স্থানে প্রয়োগ করা যায় হ্যাঁ এটি কি অন্য রূপে পরিবর্তন করা যায় কিনা এও আরো বেশি অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করবে তখন তার জেনে নিতে পারবে যে হ্যাঁ এর গণিতের ধারণাটা সম্পূর্ণ হয়েছে তাহলে তিনটে স্তরের মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখে নিলাম একটা প্রথমত আমরা দেখে নিলাম অবশ্যই তাহলে যদি ধারণা গঠনের স্তরগুলি যদি ক্রমান্বয়ে সাজাতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই এই স্তর কটা বলে দিতে হবে তাহলে অবশ্যই বলতে হবে তাহলে প্রথম আমাদেরকে জানতে হবে যে কি স্তর যে প্রথমে একটা যে কোনো স্তূপ প্রথমে হিপ হ্যাঁ তারপরে তোমার হচ্ছে কি হবে ভাবজট 
হ্যাঁ ভাবজট হবে ভাবজট কমপ্লেক্স তারপরে কি না সিউডো কনসেপ্ট সিউডো কনসেপ্ট তারপর হচ্ছে কি না কনসেপ্ট তাহলে আমাদের একটা কথা মাথায় রাখতে যে কোনো ঘটনা কমপ্লিট হওয়ার আগে তার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়ার আগে তার আগে একটা সিউডো কনসেপ্ট আমাদের মধ্যে কিন্তু পরিচিত হয় যেটার মাধ্যমে কিন্তু অনেক সময় অনেক কাজ করা যায় ধারণা সম্পূর্ণ না থাকলেও সিউডো ধারণা নিয়ে অনু ধারণা নিয়েও কিন্তু অনেক সময় অনেক কাজ সম্পূর্ণ করা যায় যেটা আমি একটা এক্সাম্পল তোমাদের দিয়েছি দেখো আমরা এবার একটা আলাদা একটা জিনিস দেখবো গণিত সেখানে কৌশলগুলি কি যেটা কি কি কৌশল আছে একক কাজ ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক জোড়াই কাজ দলীয় কাজ ব্রেন স্ট্রমিং যেটা আমি আগে তোমাদের ডিসকাস করেছি আগের আমার ভিডিওগুলোতে তোমরা দেখবে ব্রেন স্ট্রমিং সম্বন্ধে বলা আছে সিমুলেশন জিক সীমিত প্রশ্নকরণ উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা প্রকাশের উপায় ইত্যাদি তাহলে একক কাজ ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক শিক্ষার্থীরা একাকি করার জন্য যে সকল কাজ দিয়ে থাকেন সেগুলো হচ্ছে একক কাজ শ্রেণীতে শিক্ষাকি শিক্ষক প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তৈরি করা সমস্যা সমাধান করা বিজ্ঞানের কারণে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রাদি ব্যবহার করে আলাদা আলাদা পরীক্ষা দিচ্ছে বিভিন্ন জনকে কাউকে এটা টেস্ট করতে দিচ্ছি তার একজন আরেকটা জিনিস টেস্ট করতে দিলাম সব বিভিন্ন রকম যে কাজগুলো করা হয় সেটা হচ্ছে একক কাজ বা ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক এই কাজের বৈশিষ্ট্যগুলো নিশ্চয়ই কিভাবে করতে হবে সেটা এখনই আমি ওখানেই বলেছি দেখো নেক্সট হচ্ছে দেখো নেক্সট দেখো যে একক কাজের প্রয়োগ কৌশল শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বিষয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে ধারণা গঠন করবেন হ্যাঁ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুযায়ী একটি কাজ সমস্যা সকল শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরবেন হ্যাঁ শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী কাজটি করছে কিনা তার শিক্ষক তদারকি করবেন এবং এই সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে প্রয়োগ কৌশল হ্যাঁ কাজের সুবিধাগুলি দেখো কাজের সুবিধাগুলি কি শিক্ষার্থী চিন্ত করা ব্যক্তির দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে একাকি স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ পায় আত্মনির্ভর হয়ে উঠে হ্যাঁ দুর্বল শিক্ষার্থী ক্ষেত্রে সহজে আলাদা করা যায় এই পদ্ধতির মাধ্যমে অবশ্যই এগুলো ভালো দিক অসুবিধা হচ্ছে এটা যারা দুর্বল তাদের পক্ষে অসুবিধা দুর্বল সেটা উন্নয়ন ঘটে না হ্যাঁ মূল্যায়ন করা যায় না শিক্ষার্থী অনেক বেশি শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এটা মূল্যায়ন করা যায় না হ্যাঁ খুব একটা ভালো সুফল পাওয়া যায় না তাহলে এগুলো হচ্ছে অসুবিধা করে নেবে এগুলো ভালো করে জোড়াই কাজ ইন্ডিভিজুয়াল নয় দুই বা অনেকজন মিলে প্রচেষ্টায় সমস্যা সমাধান কর মানে জোড়াই জোড়াই কাজ দেওয়া হলো দু তিনজনকে একটা করে কাজ দিয়ে দেওয়া হলো দুজন করে একটা করে কাজ দেওয়া হলো তো প্রত্যেক জোড়াই একজন দেখো বৈশিষ্ট্য কি প্রত্যেক জোড়াই একজন সবল একজন দুর্বল শিক্ষার্থী থাকে তাহলে জোড়াই ওয়ার্কের যে পিয়ার ওয়ার্ক সেখানে কিন্তু একজন ভালো একজন তোমার দুর্বল স্টুডেন্ট থাকে একজন শিক্ষার্থী পরপর জ্ঞান এবং দক্ষতা শেয়ার করে যে ভালো সে যে সবল সে দুর্বলকে কি করে সে যে সবল সে দুর্বলকে জ্ঞান ডিস্ট্রিবিউট করে তার যে যে সমস্ত বিষয়বস্তু সে জানে সে তার দক্ষতাগুলোকে তার সঙ্গে অভিজ্ঞতা শেয়ার করে কাজ করা মানসিকতা তৈরি হয় একে অপরের সাথে জোড়াই কাজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দুর্বল শিক্ষার্থী অবহিত সবল শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বেশি উপকৃত হয় অবশ্যই তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে হ্যাঁ জোড়াই কাজে দেখো প্রয়োগ কৌশল কিভাবে করতে হবে জোর গঠন করা সমস্যা দেওয়া হুম বোর্ড বা চার্ট বুকনের সাহায্যে সরকারকে সমস্ত তুলে ধরা পর্যবেক্ষণ কাজের উপস্থাপনা ভুল ত্রুটি সংশোধন বা মূল্যায়ন করতে ইত্যাদি দেখো তো জোড়াই কাজের সুবিধা এগুলো কি নিশ্চয়ই এগুলো আমি বলেছি মনোবল বৃদ্ধি করবে এগুলো এগুলো সব হবে দেখে নাও তো অসুবিধাগুলো কি অসুবিধাগুলো দেখো অসুবিধা কি অসুবিধা হচ্ছে দুর্বল শিক্ষা বেশি বেশি হলে সেই তো দুর্বল শিক্ষার্থী বেশি হলে এই কৌশল প্রয়োগ করা যাবে না তখন কাকে একজন ভালো একজন খারাপ তো দেওয়া যাবে না দুটোই তখন খারাপ পড়ে গেলে কিন্তু আর হবে না দুটোই যদি দুর্বল শিক্ষার্থী পড়ে যায় সেক্ষেত্রে অসুবিধা হবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের দুর্বল শিক্ষার্থীদের সাথে বসতে চায় না অনেক সময় সেটা একটা হ্যাঁ ফলে জোর গঠনের সমস্যা তাহলে এইগুলো সমস্যা কিন্তু হতে পারে যে দলীয় কাজ এক দল হ্যাঁ অনেকজন যে শিখন শিখানো শিক্ষণ শিখানো কার্যক্রম দলীয় কাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ দেখো দলীয় কাজে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সমন্বয়ে দল গঠনে গঠন করে এবং একটি কাজ বা সমস্যা দেওয়া হয় অনেকজনকে একটা দল কাজ দেওয়া হলো সমস্যা দেওয়া হলো তারা সবাই মিলে দলীয়ভাবে দেখো সমন্বয়ে চার থেকে ছয় জন শিক্ষার্থী কাজ করে প্রত্যেকটি দলে বিষয়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কাজ বা সমস্যা থাকে আলাদা আলাদা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার সুযোগ পায় প্রত্যেক দলে একজন দলনেতা থাকে একজন লিডার থাকবে এবং দলনেতা কাজের ফলাফল এবং সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করবেন সবাইকে তো করলে অসুবিধা হয়ে যাবে জিনিসটা তো দেখো দলীয় কাজের প্রয়োগ কৌশল সেটা একই রকম যে একটা দল গঠন সময় কার্যক্রম সং
কাজ পর্যবেক্ষণ মনিটরিং করবে হ্যাঁ প্রত্যেক দলে কাজ দলের নেতার মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন হ্যাঁ ত্রুটি সমূহ সংশোধন করে দেবেন তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু প্রয়োগ করবে দেখো সুবিধা অনেক বেশি সুবিধা সবগুলোই সুবিধা রাখো এখানে সবই সুবিধা অসুবিধা হয়তো কিছু আছে হ্যাঁ জন্য শিক্ষকের দক্ষতা থাকা দরকার শিক্ষার্থী দলে নীরব ভূমিকা পালন করে দেখো শিক্ষার্থী কোনো কোনো শিক্ষার্থী দলে একদম কিছুই কাজ করে না হয়তো দলে অন্য কাজের জন্য কিছুজনের জন্য সে হয়তো একদম পুরো নিউট্রাল থেকে যায় বা সে তার কাজের প্রতি কোনো আগ্রহই থাকে না যে বাকিরা তো করছে আমি কেন করবো ও আমি করবো আমার করার দরকার নেই বাকিদের হচ্ছে আমি তো দলে আছি অসুবিধা নেই তাহলে এই যে জিনিসগুলো তাহলে সেইগুলো দলীয় কাজের অসুবিধা তার ক্ষেত্রে কোনো উপকারই হলো না দেখো ব্রেন স্ট্রিমিংটা তোমাকে আমি বলেছি যে ব্রেন স্ট্রিমিং কোনো একটা শিক্ষণ শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য একটা উৎকৃষ্ট কৌশল হচ্ছে ব্রেন স্ট্রিমিং সেখানে মাথা খারাপে একটা কোনো একটা সমস্যা শিক্ষার্থী কোনো একটা সমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করে সমাধানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় হ্যাঁ এবং শিক্ষার্থী একক বা দলীয়ভাবে সেই কাজ করুক বা তার চিন্তার প্রকাশ করল সমাজার যে সমাধান তারা আনবে হ্যাঁ সেটা ঠিক হোক বা ভুল হোক সেইগুলোকে তারা কিন্তু তাদের উপস্থাপিত করতে বলা হয় তারপরে বিভিন্ন জন তাদের বিভিন্ন রকম সেই সমস্যার মতামত দেবে এবং ক্লাসের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সেই সমস্ত মতামতগুলো তারা নেবে হ্যাঁ দিয়ে তাদের তোমার হচ্ছে এ থেকে অনেক বেশি উপকার হয় অনেক বেশি তাহলে শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটে তাহলে ব্রেন চিন্তা শক্তির বিকাশে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারে হ্যাঁ শিক্ষকার্থীর অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের গভীরতা শিক্ষককে জানতে পারেন এবং নিজের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে নিজ চিন্তা থেকে শিখে বলে শিখন স্থায়ী হয় দেখো সেই নিজ বিশৃঙ্খলা বজায় থাকে হ্যাঁ তাহলে এগুলো হচ্ছে এর সুবিধা অসুবিধা কিছু আছে হ্যাঁ শিক্ষার্থীর স্পষ্ট ধারণ না থাকলে পারে ভালো ফলাফল আশা করা যায় না যে হ্যাঁ হয়তো তারা অনেক ভুল কনসেপ্ট দিয়ে অ্যান্সার দিয়ে দিল ভুল কনসেপ্ট বলে দিল হ্যাঁ দুর্বল মেধা শিখে ভালো মতামত দিতে পারে না বেশি সময় প্রয়োজন হয় অনেক বেশি সময় হ্যাঁ নির্দিষ্ট বিষয়ে বাইরেও ফলাফল আসতে পারে হ্যাঁ যেটা আমি বললাম তোমাদের যে যে হয়তো একটা ফলাফল আমি দিলাম ওরা হয়তো অন্য অন্য ফলাফল দিচ্ছে সেটাও নেওয়া যাবে নিতে হবে হ্যাঁ তো এটাই হলো ব্রেন স্টোনিং নেই যাও সিমুলেশন হ্যাঁ কার্যকর শিখন কৌশল একটা এটি মূলত ছদ্ম শিখন কৌশল হ্যাঁ সিউডো টিচিং যাকে বলা হয় হুম যে অনেক সময় একটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদানের জন্য বাস্তবে বাস্তব অবস্থার মাধ্যমে শিক্ষক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় না হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কি করা হয় বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে বিষয়টিকে সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় শিক্ষক শিখনে এই কৌশলকে সিমুলেশন বা ছদ্ম শিখন বলা হয় মনে রাখবে শুধু কি কি করা হয় এই সময় বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি সেগুলো একটু ভালো করে পড়বে কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি করা হয় পশ্চিম শিক্ষকদের পেশাদার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্যকারী হয় পাঠ পরিকল্পনা বাস্তবত বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ তৈরি হয় পাঠ দান পদ্ধতি এবং কৌশলের উপযোগিতা যাচাই সম্ভব হয় পরীক্ষা প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম সকল দিক থেকে যাচাই করা হয় সিমুলেশন সিমুলেশন কৌশলের ব্যবহারিক ব্যবহারের উপায় কি কি ব্যবহারিক উপায়গুলো কি কি হতে পারে সিমুলেশন কৌশলের ব্যবহারিক উপায়গুলো কি কি দেখো হ্যাঁ তো সেইগুলো একটু পরে নেবে সুন্দর করে এগুলো একটু পড়বে হালকা করে একবার রিং মেরে নেবে তোমরা দেখে নেবে এগুলো সুবিধা অসুবিধাগুলো একটু করে পড়ে যাবে সবার যে শিক্ষা পশ্চিমা যে শিক্ষণ জড়তা কেটে যায় সময় অর্থের শাস্ত্র এটা সিমুলেশন কৌশল সময় বাড়ানো এবং কমানো যায় উপকৃত হয় প্রশিক্ষণার্থীটা এখানে উপকৃত হয় জিগস দেখো জিগসটা শুধু মনে রাখবে আমেরিকান মনে রাখবে এলিয়ট অ্যারনসন হ্যাঁ এই কৌশলের উদ্ভাবক জিগস জিগস কৌশলের সহযোগিতামূলক শিখন কৌশল নামে থাকো তাহলে সহযোগিতামূলক শিখন কৌশল কোনটি জিগস তাহলে এই কৌশলটির কার্যকরী দল পুনর্নিবেশ হিসাবে পরিচিত তাহলে এক্ষেত্রে কি করা হয় চারটি পাঁচটি অংশে ভাগ করা হয় বিষয়বস্তু নির্বাচন করে তারপরে সেটাকে তিনি কয়েকটি সমান দলে বিভক্ত করবেন তারপরে দলের সংখ্যা এবং দলের সদস্যের সংখ্যা সমান হবে হ্যাঁ দিয়ে তাদেরকে সেই জিনিসগুলো করতে বলা হবে তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো করে পড়ে নেবে তোমরা হ্যাঁ যে কি কি করা হয় নেক্সট দেখো জিগস পদ্ধতির সুবিধা বৃহদাকার বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থীর আলোচনার ভিত্তিতে সহজেই নিজেদের ধারণা গঠনে সক্ষম হয় শিক্ষার্থীরা শ্রেণীতে সক্রিয় থাকেন দল বদলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায় এবং সহযোগিতামূলক এটা দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটে দুর্বল শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ঘটে থাকে দুর্বল শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কিন্তু উন্নয়ন ঘটে থাকে জিগস কৌশলের অসুবিধা অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী শ্রেণীতে কৌশল প্রয়োগ করা কষ্টকর শ্রেণীতে যথেষ্ট পরিসর জায়গা না থাকলে তাই
প্রশ্নকরণ যেটা আমি তোমাদের একটু আগেই বলেছিলাম প্রশ্নকরণ হলে পারে কি হবে সেটা ওখানেই বলেছি আমি তো ওটা দেখো আমি একটু বলে দিই শুধু জাস্ট এটা না কোনো চিহ্ন প্রতীক বা সংকেত বা বাক্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জানতে চান এই কিছু জানতে চাওয়াকে শ্রেণীতে প্রশ্নকরণ বলা হয় দেখো ওইটার আমরা একটু এইগুলো পড়বো একটু দেখে নেবো প্রয়োজনীয়তাটা কি দেখো প্রয়োজনীয়তাটা আমরা একটু দেখে নিই দেখো এখানে দেখো তো এখানে উভয় উপকৃত হয় শিক্ষার্থী শিক্ষণ অর্জন যাচাই করার জন্য শিক্ষক প্রশ্নের উত্তর মাধ্যমে নিজেই নিজে তৃপ্ত হন উভয় উপকৃত হয় তাহলে এগুলো হচ্ছে এদের এই বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ গভীর হয় শিক্ষার্থীর প্রশ্নকরণের মাধ্যমে তাহলে এগুলো আমি একটু আগে ডিসকাস করেছি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে দেখো প্রশ্নের প্রকার ভেদ এইটা কিন্তু একটু মনে রাখতে খুব ইম্পর্টেন্ট সিটেটে এখান থেকে কোশ্চেন এসে যে অনেকবার তাই নই তো কোশ্চেন আসতে পারে এখান থেকে দেখো তাহলে প্রশ্নের প্রকার ভেদ কি কি একটা হচ্ছে বদ্ধ প্রশ্ন ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন এবং ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন বদ্ধ কোশ্চেন এবং মুক্ত কোশ্চেন বদ্ধ কোশ্চেন মুক্ত কোশ্চেন কোন গুলো ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন ধরো ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন আমি যদি বলি কাউকে যে তুমি বলো তো চার আর দুই যোগ বলে কত হয় তাহলে কেউ বলবে ছয় অন্য কিছু আর কেউ বলতে পারবে না চার আর ছয় বলবে কিন্তু আমি যদি বলি কাউকে যে তুমি বলো তো কয়েকটা মৌলিক সংখ্যার নাম বলো তো বা কয়েকটা যৌগিক সংখ্যা বিভিন্ন রকম বলবে তাহলে দেখো যেগুলো যে ক্লোজ এন্ডেড সিস্টেম সেখানে একই মাত্রা নির্দিষ্ট উত্তর থাকবে কোশ্চেন কি সেগুলো যে বদ্ধ প্রশ্ন বা ক্লোজ কোশ্চেন মুক্ত কোশ্চেন কোনগুলো যেগুলো যে আমি বললাম যে কাউকে বলতে পারলাম ধর একটা চতুর্ভুজ কাকে বলে বলো তো বা তিরুভুজ কাকে বলতে কি বোঝো তুমি তাহলে সেখানে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে বলবে তাহলে সেটা কি ওপেন এন্ডেড ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন কিন্তু মুক্ত প্রশ্ন আর বদ্ধ প্রশ্ন কোনগুলো যেগুলো হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট যেগুলির উত্তর হয় সেগুলোকে বলা হয় বদ্ধ প্রশ্ন তাহলে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হতে পারে সেইগুলো এবং সমকেন্দ্রিক কনভার্জেন্ট কোশ্চেন হতে পারে একই রকম ভাবে ওপেন কোশ্চেন হতে পারে চিন্তামূলক প্রশ্ন অনুসন্ধানী প্রশ্ন সৃজনমূলকশীল প্রশ্ন কেন্দ্রীচিত প্রশ্ন আবার এই সৃজনশীল ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন আবার হতে পারে হ্যাঁ জ্ঞান নলেজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাপ্লিকেশন বেসড এবিলিটি বেসড হ্যাঁ এছাড়া মাল্টিপল চয়েল কোশ্চেন এইগুলো সব কিন্তু হচ্ছে কিছু ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন ক্লিয়ার হয়ে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে সবার এই জিনিসগুলো আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়েছে এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখান কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে বুঝতে পারলে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এবার দেখো আমরা একটু দেখবো গণিত শিক্ষণ দক্ষতা গণিত শিক্ষণ তাহলে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যে কাজ বা আচরণের মাধ্যমে শিক্ষণ সেখানে কার্যক্রম পরিচালনা করেন সেটা হলো গণিত দক্ষ গণিত শিক্ষণ দক্ষতা তাহলে সমস্যা সমাধান দক্ষতা কি গণিত বা গণিত কেন্দ্রিক বিষয়ের বিশেষ দক্ষতা গণিত শিক্ষণে যে যে শিক্ষণ দক্ষতা হয়তো হয় তাই হলো গণিত দক্ষতা দেখো সেইগুলো কি কি আছে আমরা এগুলো দেখে নিই দেখো তাহলে একটা হচ্ছে দেখো এই জিনিসটা আমরা এটা ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে অনুশিক্ষণ ধারণা দক্ষতা সমূহ চক্র এবং শিক্ষণ মডেল কি কি আছে দেখো সেই মডেল গুলো সম্বন্ধে আমরা একটু জানবো খুব অল্প বিস্তর কলেজ উল্লেখযোগ্য শিক্ষণ মডেল কে কোন মডেল পরিবর্তন করেছিল হ্যাঁ এগুলো থেকে আমরা খুব অল্প বিস্তর একটু একটু করে জেনে নেব দেখো তো ফার্স্ট আমরা দেখি অনুশিক্ষণ দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট মাইক্রো টিচিং যাকে বলা হয় অনুশিক্ষণ মানে কি মাইক্রো টিচিং তো দেখো না শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষণ প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনুশীলনের উপায় হিসাবে উনিশশো তেষট্টি সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ডি ডাব্লিউ এল এন ডি ডাব্লিউ এল এন অনুশিক্ষণ কৌশল প্রচার করেন নামটা কিন্তু মনে আছে ডি ডাব্লিউ অনুশিক্ষণ এর প্রবক্তাকে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডি ডাব্লিউ এল এন অনুশিক্ষণ শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ যোগ্য নিয়ন্ত্রণ এবং পরিমাপযোগ্য আচরণের মাধ্যমে সুসংজ্ঞায়িত শিক্ষণ দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ দেয় ধারণা দেখো অনুশিক্ষণ শিক্ষক প্রশিক্ষণ পর্যায়ে ব্যবহৃত একটি আধুনিক কৌশল তাহলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ পর্যায়ে ব্যবহৃত এর মাধ্যমে শিক্ষকদের শিক্ষক দক্ষতা শিক্ষণ দক্ষতা অনুশীলন করা হয় যেমন যেন প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষক শিক্ষণে দক্ষ হয়ে ওঠেন অনুশীক্ষণের মূল ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি কি না দেখো কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয় না দেখো কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয় না একেবারে এটি দেখো এটা কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয় না একবারে একটি শিক্ষণ দক্ষতার উপর গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করা হয় বিষয়বস্তু এটি ধারণায় সীমিত রাখা হয় শ্রেণী রাখার পাঁচ থেকে সাতজন সীমিত রাখা হয় খুব কম প্রকৃত বা সাথী শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে খুবই সীমিত শ্রেণীর সময়কাল পাঁচ থেকে সাত মিনিট 
মনে অনুশিক্ষণ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অনুশীলন প্রশিক্ষণের কে সম্পূরক তাহলে প্র্যাকটিস টিচিং দেখো প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস টিচিং যেটা কোন প্রতিস্থাপক নয় বরং এর সম্পূরক এটা তাহলে অনুশীলনের অনুশীলনের প্র্যাকটিস টিচিং এর একটা সম্পূরক একটা মনে রাখতে হবে নেক্সট দেখো এখানে শিখন দক্ষতা কি হয় শিক্ষকের দেখো আহ শিখন দক্ষতাটা কি দেখো শিখন দক্ষতাটা কি আমরা অনুশীখন সম্বন্ধে আর একটু পড়ব পরেই শিখন দক্ষতাটা কি দেখো এটা পিডিএফটা একটু ইয়ে হয়েছে দেখো শিখন দক্ষতা শিক্ষামূলক শিক্ষকের শিক্ষামূলক আচরণ সময় গুচ্ছবুদ্ধ করে বিভিন্ন ক্ষমতা দক্ষতায় বিভক্ত করা হয় যেমন প্রেশনা সৃষ্টি মোটিভেশন করা প্রশ্নকরণ সিমুলেট ভেরিয়েশন ব্যাখ্যাকরণ রিএনফোর্সমেন্ট করা হ্যাঁ টকবোর্ড ব্যবহার করা বা প্রযুক্তি ব্যবহার করা ইত্যাদি তাহলে এগুলো হচ্ছে কি দক্ষতায় মধ্যে পড়ে তাহলে প্রেশনা সৃষ্টি প্রথম যে পাঠের শুরু তো শিক্ষকের জন্য শিক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদের মন প্রস্তুত করে নিতে হয় তাহলে প্রথমে আমি একটা কোন একটা টপিক শুরু করছি তার আগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোটিভেশন কলম তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে হ্যাঁ যাতে তারা কি হয় শিক্ষক নিশ্চিত হতে হবে যাতে শিক্ষকদের শিখতে ইচ্ছুক সেইভাবে তাদেরকে একদম অ্যাট্রাক্ট করতে হবে তাদেরকে বিভিন্ন রকমের মোটিভেশনে তাদেরকে প্রেশনা সৃষ্টি করতে হবে তাহলে এটা হলো প্রথম সেখানে বিভিন্ন ভাবে তিনি করবেন শিক্ষার্থীর সাথে চিন্তা বা আবেগ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য শুভেচ্ছা বিনিময় বা পাঠ প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বা ছোট বড় গল্পের অবতারণা করা হ্যাঁ পূর্ব জ্ঞান স্বনের তিনে তাকে নতুন জ্ঞানের সাথে সমন্বয় করাটা একটা প্রাসঙ্গিক ছবি বা চিত্র বা চার্ট বা মডেল বা অন্য কোনো আগ্রহ বা সৃষ্টিকারী যেগুলোকে অ্যাট্রাক্ট করবে শিক্ষার্থীদের সেরকম কিছু একটা করা সেটা এইবার প্রেশনা সৃষ্টি করতে হবে परिच्छनता लाइन सरलता रक्षा जिन गोटा शिक्षक शिक्षण ने শিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অনুশিক্ষণ একটি কৌশল অনুশিক্ষণের কৌশলের নীতিগুলি এখানে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা জিনিস যেগুলো আমি একটু আগে বললাম দেখো তাহলে অনুশিক্ষণের পরীক্ষা স্তর দেখো কি কি করতে হয় যেগুলো আমি তোমাদের বলি পরিকল্পনা করতে হবে প্রথমে কি কি প্রশিক্ষণ কি কি হয় পরিকল্পনা করবে পরিকল্পনা করতে হবে সেই পরিকল্পনার মারপর দেখো কিভাবে কি করবে সেটা আমি তোমাদের একটু বলি শিক্ষণ অধিবেশন শিক্ষ মিনিট ফলবর্তন এইভাবে একটা যে বিভিন্ন রকম যে একটা সময় নির্ধারণ করা বা হ্যাঁ পরিস্থিতি আরো গঠন করা পরিকল্পনা করা দেখো নেক্সট হচ্ছে কি দক্ষতা অনুশীলন শিখন অধিবেশন ফিডব্যাক প্রদান রিপ্ল্যান রি টিচিং কোনো ফিডব্যাক তাহলে প্রথমে একটা নেওয়া হলো ধরো দক্ষতা অনুশীলন তারপর ফলবর্তন করা হলো হ্যাঁ বা ফিডব্যাক প্রদান করা হলো ফিডব্যাকের পর সেই ফিডব্যাক শুনে নিয়ে শোনার পর আবার রিপ্ল্যান করা হলো परिकल्पना शिक्षण फलवर्तन प्रथम प्रथम परिकल्पना शिक्षण फलवर्तन তার পুনঃ পরিকল্পনা পুনঃ শিক্ষণ পুনঃ ফলবর্তন তাহলে যে জিনিসটা আমি তোমাদের এখন কিন্তু বললাম এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এবার দেখো কয়েকটা শিক্ষণ মডেল এবার দেখো কয়েকটা শিক্ষণ মডেল বা ধারণা বা শিক্ষণ মডেলের ধারণা বা কিছু ইয়ে আমি তোমাদের এবার বলবো দেখো শিক্ষণ মডেলের কাজ অবশ্যই মডেল মানেই সেটা মনে রাখবে শিক্ষণ মানে শিক্ষার্থী মিথস ক্রিয়া শিশুতে সাহায্য করে তাদের আকর্ষণীয় করবে কলা কৌশল আগ্রহ শিক্ষণ সামগ্রী নির্বাচনে সহায়তা প্রদান করে পরিকল্পনা করে বা শিক্ষকের নির্দেশনা প্রদর্শন করে শিক্ষক প্রক্রিয়ার কার্যকারী সম্পন্ন করার উপায় উল্লেখ করেন হ্যাঁ এই সমস্ত জিনিসগুলো হ্যাঁ শিক্ষকের নিজের সবল এবং দুর্বল দিকগুলি নিজে নিজে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়ন মূল্য উপযোগী ফল পাপ কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা দান করে তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু হবে 
প্রকার ভেদ দেখো বেশ কয়েকটা প্রকার ভেদ আছে তো শিক্ষা মনে বিজ্ঞানীগণ শিক্ষণ মডেলগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন ব্রুস জয় মার্সাল উইল এবং এমিলি ক্যালহন তার রচিত মডেলস অফ টিচিং বইয়ে শিক্ষণ মডেলগুলিকে ফ্যামিলি অফ টিচিং মডেলস নামে আটটি পাঠে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন এগুলো কি দেখো তাহলে এগুলো আমরা একটু দেখে নেব দেখো এগুলো থেকে অল্প বিস্তর হয়তো পড়বে দেখো এটা হচ্ছে জিআইএম গ্রুপ ইনভেস্টিগেটেড মডেল এটা হচ্ছে থ্যালেনের করা দেখো এটা মনে রাখবে এসএসএম সোশ্যাল সিমুলেশন মডেল যেটা সাইকোলজিস্ট সাইবার সাইকোলজিস্ট থ্যালেনের হচ্ছে সোশ্যাল ইনকোয়ারি মডেল হ্যাঁ তাহলে এই মডেলগুলি দেখো বিষয় কি কি না শিখনের অংশীদার দ্বৈত বা জোড়াই কাজ দলীয় অনুসন্ধানমূলক কাজ এই সমস্ত জিনিস সামাজিক রীতিনীতি শিখন ব্যক্তিগত বা অনুসন্ধান শিখন এই মডেলের এই সমস্ত বিষয় আলোচ্য করা হয় নেক্সট হচ্ছে দেখো ইনফরমাল প্রসেসিং ফ্যামিলি তো সেখানে কি আছে সেই মডেলে কি কি আছে দেখো সেখানে যদি আমরা দেখি তো ক্যাম সি এম ক্যাম এটা একটু ইম্পর্টেন্ট যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট অ্যাটেনমেন্ট মডেল ব্রুনারের ব্রুনার দেখো যেগুলো আমি আসুবেল আসুবেল হচ্ছে এওএম অ্যাডভান্স অর্গানাইজার মডেল অ্যাডভান্স অর্গানাইজার মডেল নেক্সট দেখো কোহলবার জিন পিঁয়াজের এবং সিগালের হচ্ছে সিডিএম কগনেটিভ ডেভেলপমেন্টাল মডেল তাহলে এই তিনটে মডেল কিন্তু কত মনে রাখবে এবং এই মডেলগুলো কি আলোচ্য বিষয় এই মডেলগুলোতে কী আলোচ্য মুখস্থকরণ সরাসরি কোনো ঘটনা সম্পর্কে জানা চিন্তনের মৌলিক দক্ষতার মাধ্যমে ধারণা অর্জন সিন সিনেটিক্স বা সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার বিকাশ তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো এখানে কিন্তু করা হয় তাহলে এই তিনটে ভালো করে মনে রাখবে নেক্সট দেখো এখানে কি আছে দা পার্সোনাল ফ্যামিলিতে এখান থেকে মনে রাখবে যেটা দেখো এটিএমটা মনে রাখতে পারো দেখো এটিএমটা অ্যাওয়ারনেস ট্রেডিং মডেল এটিএম যে উইলিয়ামস হিউজ এবং জর্জ ব্রাউন করেছিল এটিএমটা মনে রাখতে পারো হ্যাঁ ক্লাসরুম টিচিং মডেল সিটিএম উইলিয়াম গ্লেসারের হ্যাঁ শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অনির্দেশনামূলক শিক্ষণ এবং আত্মনির্ভরতার ধারণা নেক্সট দেখো নেক্সট দেখো আমি যেটা বলছি যে এখানে স্কিনারের বিএফ স্কিনারের সিএনএম কন্টিজেন্সি ম্যানেজমেন্ট মডেল কন্টিজেন্সি ম্যানেজমেন্ট মডেল বিএফ স্কিনারের আবার বিএফ স্কিনারের এসকিওএম সেলফ কন্ট্রোল থ্রু অপারেন্ট মডেল এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে হ্যাঁ এই দুটো কিন্তু একটু মনে রাখবে এক এবং দুই নম্বরটা মনে রাখবে এবং এই মডেলগুলি কি বিষয় আলোচ্য বিষয় কি সেগুলো কিন্তু একটু মনে রাখবে মনে রাখবে নেক্সট দেখো শিক্ষক মডেলের উপাদান সুভগুলো কি সেগুলো একটু অল্প বিস্তর মনে রাখবে এটা হচ্ছে ফোকাস বিন্যাস সিনট্যাক্স সোশ্যাল সিস্টেম প্রিন্সিপাল সব রিয়াকশন সাপোর্ট সিস্টেমস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশান তো দেখো সেগুলো আমরা একটু দেখে নেব তো ফোকাস ফোকাস মিন দেখো ফোকাস বলতে কী বোঝায় না এটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষণ মডেল কেন্দ্রীয় বিষয় নির্দেশ করে এখানে শিক্ষণের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ফোকাস নির্দেশ হয় সিনট্যাক্সটা কি না এখানে যেমন ধরো কনসেপ্ট অ্যাডমিন মডেলে পাঠ দান শুরুতে উক্ত পাঠের বিশেষ ধারণাসমূহের অবতারণা করার জন্য উদাহরণ প্রদান করে পাঠ শুরু করা এই ধরনের জিনিসগুলোকে বলে বিন্যাস বলা হয় বিন্যাস ধারাবাহিক কার্যক্রম বিবরণ সামাজিক কাঠামো বিভিন্ন রকমের ধরো শিক্ষার্থীর ধরন প্রকৃতি উদাহরণ বিবরণ ইত্যাদির বিবরণ প্রদান হ্যাঁ তো কি কি ধরনের কাঠামো হতে পারে কিন্তু সামাজিক কাঠামো তো সেইগুলি নেক্সট হচ্ছে প্রতিক্রিয়া নীতি প্রতিক্রিয়া নীতি দেখো প্রিন্সিপাল সব এই আসছেন সেখানে এসছি পাঠে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত কার্যক্রম এবং প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয় তাহলে কি করা হয় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত কার্যক্রম এবং প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া প্রকৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয় এটি শিক্ষণের মডেল বিশেষে শিক্ষককে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কার্যকলাপের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে অনেক সময় সহায়তা দানের প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষণের মডেলে শিক্ষণ শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট শর্ত থাকে লক্ষ্য হলো কি অর্জনের সৃষ্টি করে যে দেয় দেখো শর্ত বাঁচাকে সকল শর্ত শিক্ষণের লক্ষ্য এটাকে নির্দিষ্ট করে দেয় সুবিধা সুযোগ সুবিধা বাতি অনেক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকেন প্রয়োগ শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত ধারণাগুলি নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সক্ষম অবশ্যই হবে তাহলে এই জিনিসগুলো হলো কি দেখো এই জিনিসগুলো হলো আজকে এই জিনিসগুলো তোমাদের মধ্যে আলোচনা করলাম আমি তো দেখো তো এই জিনিসগুলো তোমাদের খুব ভালো করে পড়বে প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা বিষয় খুব ভালো করে দেখে নেবে হ্যাঁ এগুলো তোমাদের এখান থেকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসতে পারে তো তোমাদের যে টপিকটা ছিল সেটা মোটামুটিভাবে কমপ্লিট হলো আর দু একটা হয়তো জিনিস আছে সেগুলো আমি বলে দেবো এবং তার উপর ভিত্তি করে 
তোমাদের এমসিকিউ যে সমস্ত क्वेश्चन গুলো সিটিতে আছে সেগুলো আমি আলোচনা করব তোমরা ভিডিও গুলো দেখতে থাকো এবং ভিডিও গুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে বেশি বেশি করে ভিডিও গুলো শেয়ার করবে थैंक यू